நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் தான் சிக்னலோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீரியாடிக் அண்டு ஏ பீரியாடிக் சிக்னல் இதை வந்து நம்ம ஏ பீரியாடிக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் பீரியாடிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈவன் அண்டு ஆர் சிக்னல் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனர்ஜி அண்ட் பவர் சிக்னல் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிட்டர்மினஸ்டிக் அண்டு ரேண்டம் சிக்னல் ஃபஸ்ட்டு பீரியாடிக் அண்டு ஏ பீரியாடிக் சிக்னல் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் இட் ரிப்பீட்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் இஃப் இட் ரிப்பீட்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் இன்டர்வல்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதோ ஒரு வேவ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோம் அது வந்து சைன் வேவ் ஃபார்ம் இப்போ ஒரு இன்டர்வலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி த்ரீ சிக்ஸ்டியில் முடியுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல்லையும் இது எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீரியாடிக் சிக்னல் இது வந்து எதுக்கான டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பீரியாடிக்கான டெஃபினேஷன் அதாவது இஃப் இட் ரிப்பீட்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் அதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியும் போது ஒரு இன்டர்வலில் அந்த சிக்னல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த இன்டர்வல்லையும் இருக்கும் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா பீரியாடிக் சிக்னல் இதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிடி சிக்னலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி நாட் நெக்ஸ்ட் இதே டிடி சிக்னலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் என் நாட் இதான் வந்து பீரியாடிக்கான கண்டிஷன் இதே ஏ பீரியாடிக் ஆர் நான் பீரியாடிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ நாட் ரிப்பீட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அதாவது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இன்டர்வலில் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் எடுத்துக்கோம் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் வே ஃபார்மாக இருக்கும் இல்லை சப்போஸ் சிக்னல் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இதே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இன்டர்வலில் பார்த்தோன்னா எது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா இப்படி இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வலில் வந்து அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரிப்பீட் ஆகாது சேமாக இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஏ பீரியாடிக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிடிக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி நாட் அதாவது இது வந்து என்ன கண்டிஷன்னா இப்போ டைம் எக்ஸ் ஆஃப் டின்றது என்னது டைமோட ஏதோ ஒரு டைம் ஆட் பண்ணால் அப்போயும் எப்படி தான் இருக்குன்னா சிக்னல் சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது அடுத்த இன்டர்வலையும் சிக்னல் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் இதே சிக்னல் வந்து நம்ம என்ன தான் டைமிங் ஆட் பண்ணாலும் அடுத்த இதில் வந்து சேமாக இருக்காது அப்போ அது வந்து நான் பீரியாடிக் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இது எக்ஸ் ஆஃப் டின்ற போது இதில் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்குவோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டூலேயும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சேமாக தான் இருக்கணும் சப்போஸ் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் அது வந்து ஏ பீரியாடிக் அப்போ சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது பீரியாடிக் சிக்னல் நெக்ஸ்ட்டு டிடி அதே மாதிரி சிமிலராக எக்ஸ் ஆஃப் என் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் என் நாட்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒரு ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பீரியாடிக்காக நான் பீரியாடிக்காக அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து என்ன ஃபைன் பண்ணணுன்னா டி ஒன் அண்டு டி டூ வந்து ஃபைன் பண்ணும் அப்போ டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூவோட வேல்யூ வந்து ரேஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பீரியாடிக் ரேஷ்னல்னால் என்னது பீரியாடிக் 
இதை இர் டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ வந்து இர்ரேஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஏ பீரியாடி நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து சிடி சிக்னல் நெக்ஸ்ட் டிடி சிக்னலுக்கு என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என் ஒன் டிவைடட் பை என் டூ ஃபைன் பண்ணணும் அது வந்து ரேஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பீரியாடி இது வந்து இப்போ நமக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் போடும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட் என் ஒன் டிவைடட் பை என் டூ வந்து இர்ரேஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஏ பீரியாடி இதை வந்து பீரியாடிக் அண்டு ஏ பீரியாடிக்னா என்ன அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றது செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈவன் அண்டு ஆர் சிக்னல் ஃபஸ்ட்டு ஈவன் சிக்னல்னால் என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஈவன் சிக்னல்னால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்வெஷன் ஆஃப் டைம் ஆக்சிஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச் தி ஆம்பிடியூட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வே ஃபார்ம் இருக்கு இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து டி இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் இதில் டைமிங் வந்து எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது இன்வெஷன் ஆஃப் டைம்னா என்னென்னா இப்போ பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அதை நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நெகட்டிவாக மாற்றும் போது இந்த வே ஃபார்மோட ஆம்பிடியூடு வந்து மாறாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈவன் சிக்னலாக இதே இந்த வேல் இப்போ வந்து இது வந்து ஒன் டூன்னு இருக்குது இதே நம்ம மைனஸ் ஒன் அண்டு மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கோம் அதுக்கும் ஆம்பி இப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன் வரையும் ஆம்பிடியூடு என்ன இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இதே ஒன்லேருந்து டூ வரையும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம டைமிங்கை சேஞ்ச் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும்போதும் அதோட ஆம்பிடியூட் என்ன தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரையும் ஆம்பிடியூட் என்ன தான் இருக்கணும் ஒன் தான் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்று இதே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் டூ வரையும் அதாவது இந்த ஒன்லேருந்து டூ வரையும் நம்ம அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன வரணும் ஆம்பிடியூட் மைனஸ் ஒன் வரணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈவன் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிடி சிக்னலுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி அதாவது சேமாக தானே இருக்குது ஆம்பிடியூடு இந்த சைட் பார்த்தாலும் சேமாக தான் இருக்குது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் சேமாக தான் இருக்குது அதான் கண்டிஷன் இதே டிடி சிக்னல்னால் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ ஒரு சிக்னல் இருக்குன்னா அதில் ஈவன் பார்ட் அண்டு ஆட் பார்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பார்ட்டுமே இருக்கும் அந்த பார்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் இ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து இதே டிடிக்கு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் இ ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர் சிக்னல் ஆர் சிக்னலுக்கான டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்வெஷன் ஆஃப் டைம் ஆக்சிஸ் ஆல்சோ இன்வெர்ஸ் த ஆம்பிடியூட் அதாவது இப்போ நம்ம டைமிங்க்கு இன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ஆம்பிடியூடு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்வெர்ட் ஆகிடும் சிமிலராக இதே சிக்னல் தான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இது ஒன் டூ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் எதா டைமிங் இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்வெர்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு வரும் இப்போ இன்வெர்ட் பண்ணும்போது இதோட ஆம்பிடியூட் என்ன ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன் வரையும் என்ன இருக்குது பாசிட்டிவில் இருக்குது இப்போ ஆர் சிக்னல்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கிறது மைனஸ் ஒன்னு மாறிடும் அப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரையும் மைனஸ் ஒன் ஆம்பிடியூட் வரும் இதே ஒன்லேருந்து டூன்றத மைனஸ் ஒன் டூ டூன்ட்டு இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆம்பிடியூட் என்ன ஆகும் மைனஸ்ன்னு இருக்கா அது வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் 
அதாவது இதை இன்வெர்ட் பண்ணால் ஆம்ப்ளிடியூடும் இன்வெர்ட் ஆகும் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சீட்டுக்கு வந்து கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி நெக்ஸ்ட் டிடிக்கு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் நெக்ஸ்ட் சிம்லராக அதே மாதிரி ஒரு சிக்னலில் ஈவன் பார்ட்டும் இருக்கும் ஆட் பார்ட்டும் இருக்கும் ஆட் பார்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிடிக்கு அதை வந்து என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஓ ஆஃப் டி இது வந்து எக்ஸ் இ ஆஃப் டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஓ ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி நெக்ஸ்ட் சிம்லராக அதே மாதிரி டிடிக்கு ஃபைன் பண்ண பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஓ ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் இதான் வந்து ஈவன் அண்ட் ஆர் சிக்னல் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனர்ஜி அண்ட் பவர் சிக்னல் எனர்ஜி அண்ட் பவர் சிக்னல் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எனர்ஜி சிக்னலுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் நார்மலைஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் நான் ஜீரோ அண்டு ஃபைனைட் அதாவது ஒரு சிக்னலோட எனர்ஜி வந்து எப்படி நார்மலைஸ்டு எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனைட்டாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்கக்கூடாதுன்னா ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அதாவது நார்மலைஸ்டு எனர்ஜி இஸ் ஜி நான் ஜீரோ அண்ட் ஃபைனல் அப்போ எனர்ஜியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கலாம் ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கும் அண்டு லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டிவ் அதாவது ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக இருக்கலாம் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன்று ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டிவோட விட கம்மியாக இருக்கும் அதாவது வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எனர்ஜி சிக்னல் ஒரு சிக்னலுக்கு வந்து எனர்ஜி ஃபைன் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து எனர்ஜி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லணும் சிடிக்கு வந்து எனர்ஜி சிக்னல் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி மாலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் டிடி இதே டிடி சிக்னலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மாலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இதான் வந்து எனர்ஜி சிக்னலுக்கான கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பவர் சிக்னல் அப்படியே சிம்லராக அதே மாதிரி டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட நார்மலைஸ்டு பவர் வந்து ஃபைன் ஃபைனைட்டாக இருக்கும் அண்டு நான் ஜீரோவாக இருக்கும் நார்மலைஸ்டு பவர் இஸ் நான் ஜீரோ அண்ட் ஃபைனைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பவரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கணும் அண்டு இன்ஃபினிட்டியோட கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பவர் சிக்னல் இதே சிடி சிக்னல்னால் பவர் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி கோட்டு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன் பை டி இன்டகிரேஷன் மைனஸ் டி பை டூ ப்ளஸ் டி பை டூ மாடலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஹோல் ஸ்கொயர் டிடி இதே மாதிரி டிடி சிக்னலுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் மாலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் வந்து பவர் சிக்னலுக்கான ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிட்டர்மினஸ்டிக் அண்ட் ரேண்டம் சிக்னல் டிட்டர்மினஸ்டிக் சிக்னல்னா என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்து இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிக்னல் can be completely represented by a centered by the mathematical equation
அதாவது ஒரு சிக்னல் இருந்துச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷன் அட் எனி டைம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிட்டர்மினன் ஸ்டிக் சிக்னல் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு சிக்னலுக்கு அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் சைன் வேஃபாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து ரெக்டாங்குலர் வேஃபாம் இந்த மாதிரி இருக்க சிக்னலை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்க சிக்னலை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிட்டர்மினன் ஸ்டிக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரேண்டம் சிக்னல் இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேனாட் பி ரெப்ரஸன்டட் பை பை தி மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷன் அதாவது இதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷனாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரேண்டம் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வே ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறேன் எந்த மாதிரி வே ஃபார்ம்னா இந்த மாதிரி ஒரு வே ஃபார்ம் இருக்குது இதை வந்து நமக்கு வந்து ஈக்வேஷன் எழுத முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க ஈக்வேஷனை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ரேண்டம் சிக்னல் இப்போ நாய்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது இருக்குமா எதுவுமே இருக்காது ஒரு ப்ரொசீஜரே இருக்காது அது நா ஜென்ரலாக கிரியேட் ஆகிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரேண்டம் சிக்னல் அப்படின்னு